Moin, moin, gute Servus, Grizi, Konnichiwa alle miteinander. Hier ist der Stolle und ein neues Bam und Bärtig. Erstmal sorry, dass ihr letzte Woche ohne mich auskommen musstet. Ich vermute, die meisten von euch haben das ganz gut überstanden. Ähm, ist manchmal einfach doof. Manchmal schreit der Job oder andere Dinge oder die Familie und... Äh, Ihr wisst ja, die momentanen Lage, da muss man sehr flexibel sein. Insofern sorry dafür, ähm, aber hier gibt es ja jetzt wieder frisches Tralala, frisches Tamtam -Tam und ich wünsche euch viel Spaß damit. Erstmal Prost, danke an Köpi und ich stoße heute an auf die L.A. Rams. Ja, das ist heute mein Thema. Die LA Rams, ähm, ich finde, die müssen einfach mal ein bisschen mehr Liebe bekommen. Also Onkel Stolle hat ihn ja eigentlich schon in der Offseason und auch zu Beginn der Saison ähm, immer wieder Liebe entgegengebracht. Ne? Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich irgendwie mal sowas gebracht habe. Don't sleep on the Rams. Ich glaube, die könnten dies ja ähm, weit besser abschneiden, als viele denken. Und ich glaube, so schlecht lag ich mit dieser Annahme nicht. Mit 7 und 3 sind die Rams doch voll am Durchstarten, vor allen Dingen die letzten Performances, Performances gegen Seattle und die Bucks waren doch sehr beeindruckend. Und insofern äh, verbringe ich jetzt einfach die nächsten Minuten damit, einfach mal ein bisschen, ja, ein bisschen Applaus auf die Rams hochzulegen. Denn was ist es denn, was die Rams ausmacht? Ja, also offensiv sind sie so im Mittelfeld mit ihren Punkten, die sie erzählen. Also diese, dieses Spektakuläre, was sie ähm, vor ein paar Jahren in den Super Bowl katapultiert hat, das ist ja in dem Sinne nicht da. Aber die Mischung ist, finde ich, einfach spektakulär. Die ist richtig, richtig gut. Was mich besonders beeindruckt, ist einfach die Tatsache, dass die Rams diesen... Record haben, obwohl sie schon fünfmal in die East Coast mussten. Ähm, das, ist, ähm, das ist jedes Mal eine heftige Umstellung. Ich glaube, da denkt unser Einzug gar nicht dran, aber das ist schon immer ein ganz schönes Brett, wenn man darüber düsen muss und dann am besten auch noch ein Early Game hat. Ähm, das tut ein bisschen weh, glaube ich. Aber apropos wehtun, oh, fast eine Überleitung. Kommen wir mal zur Defense der Rams. Die ist überragend. Und die war so ein bisschen eigentlich dass ich vor der Saison gesagt habe, naja, wenn es ein Fragezeichen gibt, ja dann doch an der Defense. Ja, den Defensive Coordinator, Brandon Staley, wer kennt den schon und, und was, was, was läuft da? Sie haben ja auch einige Spieler verloren in der Free Agency. Ähm, aber hallo, hallo, völlig egal. Also Staley ist vielleicht der Stil dieser Offseason. Nicht irgendein Spieler oder Head Coach, sondern der Defensive Coordinator der Rams. Da hat niemand mit gerechnet, dass die Rams Defense so abgehen würde. Vom ersten bis zum bisherigen Spieltag einfach brutal, macht richtig Spaß, sie zuzugucken. Ähm, irgendwann relativ früh in der Saison hat er mal erzählt, dass er ja früher selbst Quarterback gespielt hat und ähm, es daher ähm, versteht, äh, wie wichtig es ist, Druck auf den gegnerischen Quarterback aufzubauen, um dessen Spiel, ja, um den sich nicht entfalten zu lassen und äh, das gelingt ihm ganz gut, oft genug auch. Ich meine, Gott, wer Aaron Donald hat, dem geht es einfach gut, der braucht da gar nicht so wahnsinnig viel Blitzen und das Krasse ist, ein Aaron Donald ist einfach immer da. Und dominiert immer. Der hat, das Irre ist, er hat die letzten beiden Spiele keinen einzigen Tackle gehabt. Nur er fand quasi in den Stats überhaupt nicht statt. Egal. Denn trotzdem, mit konstanten Double-Teams, die er so sieht, und den Druck, den er aufbaut, ist er immer beteiligt an dem, was die Rams-Defense abliefert. Dazu ein Jalen Ramsey, der aktuell gegnerische Wide Receiver ausschaltet wie Lichtschalter. Überragender Cornerback dieses Jahr in der NFL, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm... Steady setzt auf Rotation, also wenig Spieler sind wirklich dauerhaft, ganz wenige Spieler sind wirklich sehr, sehr häufig auf dem Feld. Was mich besonders beeindruckt an den Rams, ist, sind die Halbzeit-Adjustments. Das ist ja was, was ich zum Beispiel ja, bei meinen geliebten Packers äh, immer wieder anprangere. Vielleicht sollten auch die mal gucken, was die Rams da so machen. Der Staley hat es da echt drauf. Ähm, nehmen wir die Bucks zum Beispiel. Hatten in der zweiten Halbzeit nur 113 Yards und ähm, den Touchdown, den sie erzielen konnten, ähm, das war tatsächlich erst der dritte Touchdown, den die Rams Defense in der zweiten Halbzeit dieses Jahr zugelassen hat. In zehn Spielen. Das ist wahnsinnig beeindruckend und es zeigt, dass die Rams einen wahnsinnig guten Mann da am Start haben, der genau weiß, wie er den Gegner in der zweiten Halbzeit im Griff halten kann. Und gerade am Anfang der Saison, kann ich mich erinnern, waren Spiele, wo die Offense in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich stattgefunden hat. Ähm, also Oder auch jetzt gegen die Bucks in der zweiten Halbzeit äh, hatte Jared Goff ja dann auch so seine schwächeren Momente. Vielleicht etwas unnötig, aber die Defense hat es gehalten. Und die Offense? 
schon angesprochen, sie sind jetzt nicht spektakulär punktemäßig unterwegs, 24,3 Punkte pro Spiel, das ist halt so die goldene Mitte, ähm, aber ich finde einfach, dass, dass sie eine wahnsinnig gute Balance haben und das ist es wahrscheinlich, was sie so schwer ausrechenbar macht. Also grundsätzlich fängt, fangen die Rams an, die Rams sind für mich ein Running Team, die wollen den Ball laufen ja, und das machen sie dieses Jahr wesentlich besser als letztes Jahr und Erinnert irgendwie an die goldenen Zeiten. Mal zum Vergleich, letztes Jahr hatten sie in der ganzen Saison nicht mal 1500 Rushing Yards und äh, 20 Rushing Touchdowns. Dieses Jahr liegen sie nach 10 Spielen bei fast 1250 Rushing Yards und 14 Touchdowns. Das ist, wenn man das dann hochrechnet, kommen sie am Ende auf ca. 2000 Rushing Yards und äh, so 22,5 Touchdowns. Und das wiederum erinnert sehr an die guten alten Todd Gurley Zeiten. Und es ist völlig egal, da ist eben nicht der Gurley, da sind es halt drei Jungs. Da sind es der Henderson, der Brown, der Akers, jeder mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Jeder bekommt seine Chance und ähm, vielleicht ist auch das manchmal der Trick. Das ist schwer für den Gegner ausrechenbar, ist, was da kommt. Ähm, dank dieses sehr guten Laufspiels funktioniert halt auch das, was Jared Goff besonders gerne mag, Play-Action-Passing. Er ist Meister des Play-Action-Passings. Ähm, das weiß auch jeder. Es ist nur schwer zu stoppen, wenn du das Laufspiel nicht stoppen kannst. Die, kein Team macht mehr Play-Action-Attempts ähm, und auch mehr, mehr Play-Action-Yards als die Rams. Ähm, hinzu kommt, dass sie aber auch die zweitmeisten Yards after Catch haben. Das heißt, ähm, von dem Goff wird gar nicht so wahnsinnig viel erwartet. Ja, da wurde vielleicht letztes Jahr viel zu viel auf ihn raufgeladen, wo es mit Gurley nicht lief. Er ist aber, das mag jetzt bei jemandem, der so viel Geld verdient, äh, nicht unbedingt positiv klingen, aber er, er macht es sehr gut, wenn, wenn das Laufspiel funktioniert. Können die Rams schön mit Play-Action arbeiten, da ist er äh, wirklich phänomenal drin. Da muss er aber auch keine 70 Yard pässe werfen. Jede Menge einfaches Zeug, es macht den Job für ihn einfacher und er hat wahnsinnig gute Waffen, die wissen, wie man dann mit dem Ball in der Hand auch immer noch Yards gut machen kann. Fast 1500 Yards auf der Catch, das ist Nummer 2 in der NFL aktuell. Ähm, all das funktioniert aber auch nur, wenn du eine O-Line hast, die dir entsprechend den Rücken frei hält, ja? die das Run-Game entsprechend blockt und die Play-Action-Geschichten auch entsprechend erlaubt. Und obwohl mit Whitworth sicherlich ein, ein ganz, wichtiger, ähm, ganz wichtiges Puzzleteil da rausgefallen ist kürzlich, haben sie... Auch jetzt gegen eine Defense wie die Bucks, die jetzt nicht gerade als eine schlechte geht, verdammt gut ausgesehen und ihm verdammt viel Zeit gegeben. Also ich finde, um es kurz zu machen, Fazit dieser ganzen Geschichte, ich finde, die Rams, die sind vielleicht nicht so sexy, wie sie es in ihrem Super Bowl jahr waren. Außer natürlich ihr Headcoach, steht da völlig außer Frage. Der schönste Mensch in der NFL. Aber dieses Rezept, aggressive Defense, sehr gute O-Line, Run-Game und Play-Action ist das, was die Rams wollen, ist das, was die Rams aktuell fast perfekt spielen. Und das ist ein Rezept, mit dem man in den Playoffs sehr, sehr weit kommen kann. Insofern, Rams-Fans, mögen es nicht so viel draußen geben, aber äh, das ist ein Team, also wenn ihr noch einen Hype-Train sucht dieses Jahr, dann ist das vielleicht einer, auf den man aufspringen könnte. Also ich, ich schenke hier mal ein bisschen Liebe an die Rams. Mal gucken, ob ihr da draußen das ähnlich seht. <lacht> Noch ein kurzes, knackiges, sag mal, Stolle. Ähm, liegt ja jetzt auch schon ein paar Tage her, eure letzten Fragen. Aber ein paar kamen doch rein. Ähm, da schreibt der Miko zum Beispiel. Sag mal, Stolle, wer sind für dich die größten Überraschungen und Enttäuschungen im College Football? Ähm, pf, ich ich habe ja schon oft dieses Jahr über College Football hergezogen. Ähm, finde auch, muss ich es ganz ehrlich sagen, dieses... Playoff-Ranking, das erste, das ist, ich kann mich damit einfach nicht anfreunden, dass da Teams sind, die neun Spiele haben, genauso wie Teams sind, die erst drei haben, wie um Gottes Willen will man das denn vergleichen? Ja, wie, wie geht das? Wie kann man das vergleichen? Teams, die teilweise sehr spät erst in die Saison eingestiegen sind, die teilweise schon wieder ein, zwei oder drei Saisonspiele ausfallen lassen mussten, die also unter sehr erschwerten Bedingungen da stehen, wie kann man die da, also das passt für mich vorne und hinten nicht, ich finde, Normalität wollen wir alle wieder, aber ich finde das irgendwie, irgendwie finde ich das absurd, dass man versucht, das da künstlich aufrechtzuerhalten. Das ist das ganze Thema. Ich habe ja auch schon auf der gezogen, Mock-Draft ist, ist, ist doch absurd. Wie wollen wir mit irgendwas Mock-Draften dieses Jahr, wenn so viele gute Spieler gar nicht spielen und andere sehr gute Spieler kaum spielen können? Also, 
ist einfach wahnsinnig schwierig. Ähm, ich bin kein Fan davon. Natürlich freue ich mich, wenn es am Ende ein Playoff gibt und äh, wir die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich sehen werden. Aber ich bin kein Fan davon. Wer auf jeden Fall in diesem ersten Ranking richtig, richtig schlecht wegkommt, ist BYU. Das kann ich nicht verstehen. Ich finde BYU, natürlich kann man immer darüber argumentieren, die Gegner, die sind jetzt nicht in derselben Liga wie andere Teams. Verstehe ich völlig. Aber so dominant, wie BYU auftritt, so überragend, wie Zach Wilson spielt, finde ich, ist das schon ziemlich dreist, die da hinten, ich glaube, Platz 14 erst zu ranken mit einem 9 und 0 Record und irgendwelche Teams, die 5 und 2 oder 3 und 1 sind, davor zu setzen. Also, pff, kann ich nicht nachvollziehen. Und das führt halt gerade dieses Ranking ad absurdum. Ad absurdum. Blablabla. Ähm, also das ist für mich, BYU ist sicherlich die größte positive Überraschung, möchte ich meinen, und die größte negative Überraschung, ähm, natürlich können wir jetzt Michigan reinwerfen, aber Fakt ist, Penn State ist unfassbar schlecht dieses Jahr. 0 und 5 sind die Nittany Lions, ich weiß nicht, das ist historisch schlecht, was da abgeht dieses Jahr, und ich weiß, die Big Ten, ähm, hat es schwer, die ist ja schwer reingekommen, spät reingekommen, Spiele werden abgesagt und so weiter und so fort, aber 0 und 5 ist für mich nicht nachvollziehbar. Nicht nachvollziehbar. Ansonsten gibt es auf beiden Seiten Teams, die überraschen, positiv wie negativ, ähm, ist aber in dieser Saison auch, finde ich, wiederum nicht überraschend, dass es nicht jedem gelingt, mit den Erwartungen klarzukommen, die man ursprünglich hatte oder andersrum die Situation positiv für sich auszunutzen, gelingt der Heiligen dann doch, obwohl man es vielleicht ursprünglich nicht erwartet hat. Also dieses, es ist halt eine schwierige Situation für alle im Sport, ähm, nicht nur im Sport, wissen wir alle. Insofern finde ich das ähm, schwer, da bei einigen Teams zu sagen, oh, das ist jetzt aber super überraschend oder gar nicht. Ähm, aber wie gesagt, BYU <lacht> und äh, auf der anderen Seite Penn State, die finde ich Oh, ziemlich, ziemlich schlecht. Ähm, Marcos, der fragt, was hältst du von der Entwicklung der White Receiver der Packers hinter Adams? Da kommt jetzt ziemlich viel Text. Also ich finde, das ähm, ist ein bisschen schwer zu lesen. Also EQ war natürlich auch wieder verletzt am Anfang der Saison. Das hilft nie. Ähm, hat gute Momente gehabt, hat aber auch sehr schlechte Momente gehabt, ist äh, nicht sonderlich konstant. Ähm, natürlich ist es auch schwer, wie gesagt, letzte Saison auch gefehlt. Ähm, das wird schwer für ihn, diese, diese, die, den Platz im Team in der nächsten Saison zu halten, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Ähm, da muss er in den letzten Wochen auf jeden Fall nochmal einen Zahn zulegen. Jetzt kommt Alan Lazar zurück. Ähm, das ist wichtig. Er hat ja auch ein paar Wochen verletzt gefehlt. Das ist sicherlich der Mann, gerade in der, wenn es dann um den Playoff-Run geht, ist das ein ganz wichtiger Mann gewesen, auch letztes Jahr für, für, die, für die Packers, für Rodgers. Ähm, ob er da wieder anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Wie gesagt, einige Wochen gefehlt. Und Marquez, Valdez, Scantling, natürlich alle Welt redet über den Fumble, den er die, gegen die Colts in Overtime hatte. Ähm, ist immer einfach, dann jemanden den schwarzen Peter zuzuschieben, ich bin der Meinung, wenn du 28-14 zur Halbzeit führst, dann sollte die mehr gelingen als ein Last-Minute-Field-Goal in der zweiten Halbzeit. Da geht dann doch der Kelch des Schuldes, der Schuld, der Kelch der Schuld, oh ist das schön, der sollte doch dann wohl durch den gesamten Locker-Room einmal durchwandern, denn die Defense hat es nicht mehr hinbekommen in der zweiten Halbzeit. Nicht das erste Mal die Saison. Die Offense hat ja auch nichts mehr hinbekommen. Ähm, natürlich ist er am Ende der, 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 ja, der, der Scapegoat, der den Ball in Overtime fallen lässt. Keine Frage. Das spricht auch so ein bisschen, steht so ein bisschen stellvertretend für seine Entwicklung. Hat geniale Spiele und Momente und dann auch wieder verschwindet er so ein bisschen. Ähm, da fehlt auch die Konstanz, ganz klar. Ähm, also es unterstreicht, alles in allem möchte ich meinen, es unterstreicht, dass die Packers da auf jeden Fall nochmal aktiv werden müssen. Sie waren ja wohl auch nah dran an Will Fuller. Ähm, das zeigt, dass sie eigentlich schon da irgendwie noch was machen wollten. Ähm, sie stehen nicht schlecht da, überhaupt keine Frage. Und das kann auch funktionieren. Aber es fehlt insgesamt, wenn Adams ausfällt, fehlt komplett die Konstanz. Und da denke ich, da müssen sie auf jeden Fall was machen. Ähm, und eine Frage haben wir noch und zwar von... PG, der sagt, sag mal Stolle, Rebuild Patriots. Oh, uh, 
Habe ich noch nie gehört, die beiden Worte zusammen. Welche Baustellen würdest du im Draft angehen? Falls QB in Runde 1, was hältst du von Jack Wilson bis Runde 3 recht völlig, müssen auch keine Namen, sondern, sondern Position sein. Also, <lacht> ich finde die Patriots im Draft durchzugehen ist... Ähm, so ziemlich das Unmöglichste, weil man ja immer damit rechnen muss, dass die Patriots im Draft alles anders machen, als man es vorher sieht. Und vor allen Dingen traden sie wahnsinnig viel runter. Also ähm, macht es wenig Sinn, jetzt hier für drei Runden irgendwie zu sagen, die holen den, den und das und das. Fakt ist, sie haben eine Menge Free Agents. Ähm, da sind einige gute Namen dabei. Also Joe Tooney ist wieder Free Agent. Ähm, Jason McCordy, wobei der ist nicht mehr der Jüngste. James White ist ein Free Agent, spielt dieses Jahr sicherlich nicht die Rolle. Ähm, aber was macht man mit jemandem, der ein First-Round-Pick war und wahnsinnig viel Talent hat? Ja? Lawrence Guy ist ein Free Agent. Adam Butler, also die Defensive Line, das A und O dieser Defense. Da fehlen wichtige Spieler. David Andrews, der Center, ist ein Free Agent. Rex Burkett, noch einer von den vielen Running Backs. Cam Newton, ne? auch einer. Also es, Und noch mehrere andere, aber da ist viel an Free Agents. Ähm, aktuell Cap-mäßig haben sie 25 noch Cap-Space, aber man muss ja davon ausgehen, dass das Cap im nächsten Jahr niedriger ist als dieses Jahr. Das wird für viele Teams ein Problem. Ähm, groß verdienen wird schwer, sagen wir es mal so. Ähm, deswegen glaube ich, die Patriots werden es nicht so leicht haben in der Free Agency und müssen sich wahrscheinlich doch schon sehr auf den Draft konzentrieren. Also sind sie normalerweise auch richtig gut. Ähm, ich sage, Defensive Line werden sie weiterhin was machen, gerade wenn eben äh, mehrere Spieler da ähm, womöglich abwandern. Dann musst du da auf jeden Fall nachlegen. Da haben sie ja ihre ganz spezielle Art und Weise, Spieler zu holen, die so ein bisschen, ja, wie, wie soll ich sagen, die, die, die man nicht so in ein Schema, in eine Schublade packen kann. Ähm, Wide Receiver bzw. Titan sehe ich als immer noch ein Problem. Da haben sie Spieler in den letzten Jahren entweder nicht entwickelt oder verletzt oder beides. Das ist ähm, auch irgendwie ziemlich undankbar, momentan Quarterback der Patriots zu sein. Ähm, da muss was passieren. Da, da sind mir zu wenig Spieler, auf die man aufbauen kann. Ähm, Quarterback, ich glaube, sie kommen nicht drum herum. Ne? Also Cam Newton empfiehlt sich gerade nicht für einen Langzeitvertrag. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen, ob es jetzt erste Runde ist, hm, sind die Patriots. Kann sein, kann nicht sein. Zach Wilson ist sicherlich so ein Name, der sehr, sehr heiß gerade gehandelt wird, aber ich bin halt auch da wieder an dem Punkt, dass ich sage, naja, es gibt aber auch andere, die seit Wochen gar nicht spielen können oder die äh, jetzt vielleicht erst die erste Spiel gemacht haben, wie der Daniels von Georgia. Also man muss jetzt noch nicht gleich völlig durchdrehen. Ähm, Zach Wilson spielt eine tolle Saison und, und zeigt viele Dinge, die, glaube ich, die auch den Patriots gut gefallen würden. Ähm, aber ich finde es ein bisschen früh, da jetzt schon sich auf den Quarterback festzulegen. Aber es ist für mich definitiv eine Position, wo die Patriots irgendwas tun müssen, weil die Lösung ist nicht da. Sie haben sie nicht im Kader scheinbar und Cam wünscht ihm alle Erfolg, aber so richtig rund sieht das auch nicht aus, ne, was der Junge da macht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihm jetzt einen mehrjährigen Vertrag anbieten werden. Ähm, ja, das, das sind so die Positionen, die ich ganz spannend finde. Defensive Backfield, wie gesagt, McCordy ist nicht mehr der Jüngste. Ähm, gab viele Gerüchte über einen möglichen Verkauf von, von Gilmore mit der Trade Deadline. Was ist da dran? Ja? Und, und will man da vielleicht komplett auch einen Neustart? Müssen wir mal abwarten. Aber es gibt tatsächlich mehr Baustellen bei den Patriots, als wir das gewohnt sind. Aber Rebuild fällt mir wahnsinnig schwer, dieses Wort in den Mund zu nehmen bei den Patriots. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war's an Fragen von euch für diese Woche. Also gerne nächste Woche weiter Fragen, mehr Fragen, wie auch immer Fragen. Und in diesem Sinne sage ich mal, schönes Wochenende. Genießt College und NFL. Wir sehen uns nächste Woche.